Good morning to one and all. Respected principal, Reverend Sister Selim Nalamul, dear teachers and my dear children. I wish a happy International Yoga Day to each and every one of you. Today, on 21st June 2021, we are celebrating the 7th International Yoga Day through the digital media platforms based on the theme Yoga at Home and Yoga with Family. The Bhagavad Gita says, Yoga is the journey of the self through the self to the self. The word yoga derived from the Sanskrit word which, which means to join or to unite symbolizing the union of body and consciousness. The yoga is a precious gift from the ancient tradition. The true yoga is not about shaping our body. It's about shaping our life. It's a spiritual practice. It is a way to discover the sense of oneness with ourselves, with the world and with the nature. Yoga enables people to enjoy a peaceful and blissful life. It's an art of understanding all about the soul. It enables one to end the birth cycle by merging with the Almighty. The yoga is a complete process which makes man perfect. Dear friends, our soul is our best friend. We should treat it with love. Live your life, enjoy your life, practice yoga at home, practice yoga with family. Thank you. Respected principal, teachers and my dear friends, myself Ashpian is from class 8. Today I am going to say about International Day of Yoga. The International Day of Yoga has been celebrated annually on 21st June since 2015 following its inception in the United Nations General Assembly in 2014. Yoga is a physical, mental and spiritual practice which was originated in India. The idea of an International Day of Yoga was first proposed by the current Prime Minister of India, Narendra Modi, during his speech in the United Nations General Assembly, UNGA, on 27th September 2014 and suggested a date of 21st June as it is the longest day of the year in the Northern Hemisphere and shares a special significance in many parts of the world. The first International Day of Yoga was observed around the world on 21st June 2015. 35,985 people including PM Modi and dignitaries from 84 nations performed 21 yoga postures for 35 minutes at Rajput in New Delhi, becoming the largest yoga class ever held. By this, I am concluding my Good words. Friends, myself and Maria Biju. Today, I am here to share advantages of yoga. Yoga improves strength, balance and flexibility. It improves heart health, relaxes you to help you sleep better, manage stress and many more. The various breathing techniques in yoga helps in calming the mind of people. Moreover, you can achieve inner peace through meditation. Yoga is a beautiful physical, mental and spiritual practice. It is related to keeping a healthy body and a healthy mind. The fundamental purpose of yoga is to foster harmony of the body, mind and environment. In short, it improves our well-being and give us better mental clarity. Tirumalai Krishnamacharya invented modern yoga. He died only 25 years ago. He is often referred as the father of modern yoga. Let us do practice yoga. Thank you. Have a nice day.
थैंक यू ऑल विमला स्कूल प्रिंसिपल सिस्टर सलीम अध्यापक प्रिय विद्यार्थिगळे जून 21 അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു 2014 ഡിസംബർ 11 ആണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ ജൂൺ 21 അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനമായി നിർദ്ദേശിച്ചത് ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ ദിവസമാണ് ജൂൺ 21 ഭാരതത്തിന്റെ പൗരാണിക പാരമ്പര്യത്തിന്റെ വിലമതിക്കാനാകാത്ത സംഭാവനയാണ് യോഗ ആർഷ ഭാരതത്തിന്റെ മുനി ശ്രേഷ്ഠന്മാർ തങ്ങളുടെ വരും തലമുറയ്ക്ക് ശാരീരിക മാനസിക ശാന്തിക്ക് വേണ്ടി നൽകിയ മഹാ പൈതൃകമാണ് യോഗ യോഗ കേവലമൊരു വ്യായാമം മാത്രമല്ല മറിച്ച് നമ്മളും ലോകവും പ്രകൃതിയും ഒന്നാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് വിവിധ തരം ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും വലയുന്നവരെയും ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെടുന്നവരും തുടങ്ങിയ അനേക പ്രശ്നങ്ങളാൽ ഓരോരുത്തരും വിയർപ്പ് മുട്ടിയിരിക്കുന്നു രോഗശാന്തിക്കും ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിനും യോഗ അഭ്യസിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവിനെ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം തന്നെ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു യോഗാസനകൾ നിത്യവും അഭ്യസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാനും ഏകീ ഏകാഗ്രമാക്കുവാനും കഴിയും യോഗ ആസനകൾ പ്രാണായാമങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയിൽ എന്നും ഒരു ഭാഗമായിരിക്കണം